మరో కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఎందరో మహానుభావులు మహానటీమణులు అందరికీ నమస్కారం తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో ఆనిముత్యాల లాంటి నటులు నటీమణులు నిర్మాతలు దర్శకులు రచయితలు టెక్నీషియన్స్ ఎందరో ఉన్నారు అలాంటి ప్రతిభావంతుల జీవిత విశేషాలను వారు సాధించిన ఘన విజయాలను మీ ముందుకు తీసుకువచ్చే కార్యక్రమమే ఈ తెరవెలుపులు ఈరోజు మన కార్యక్రమంలో ప్రముఖ తెలుగు సినిమా రంగస్థల నటుడు నిర్మాత దర్శకుడైన పద్మనాభం గారి గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం పద్మనాభం నటుడుగానే కాక హాస్య నటుడిగా తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమకు ఎనలేని సేవ చేసిన బహుముఖ ప్రజ్ఞాశాలి పద్మనాభం అసలు పేరు బసవరాజ్ వెంకట పద్మనాభరావు తర్వాత కాలంలో ఆయన పేరు పద్మనాభం గా స్థిరపడిపోయింది పద్మనాభం తాత తండ్రులు గ్రామ కరణాలుగా పనిచేశారు పద్మనాభం పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి ఆగస్టు ఇరవయవ తేదీన కడప జిల్లాలో పులివెందుల సమీపంలో ఉన్న సింహాద్రిపురం గ్రామంలో జన్మించారు ఆయన తండ్రి బసవరాజు వెంకట శేషయ్య తల్లి శాంతమ్మ గారు పద్మనాభం గారికి చిన్నతనం నుంచి సంగీతమన్నా పద్యాలన్నా మహా ఇష్టం నటనలో కూడా ఆసక్తి ఉండడంతో అనేక నాటకాల్లో నటించి రాగయుక్తంగా పద్యాలు కూడా పాడేవారు పద్మనాభం ఐదేళ్ల వయసులోనే ఒక నాటకంలో నటించి వెండి కప్పు కూడా బహుమతిగా పొందారు పద్మనాభం తర్వాత తన తమ్ముడు సుదర్శనంతో కలిసి ప్రొద్దుటూరులో వారాలు చేసుకుని చదువును కొనసాగించిన ఆయనకు చదువు మాత్రం వంట పట్టలేదు ఆ ఊళ్ళో సినిమా హాల్ మేనేజర్ ని మంచు చేసుకుని వచ్చిన ప్రతి సినిమా చూస్తుండేవాడు పద్మనాభం ఒక స్నేహితుడి దగ్గర సైకిల్ తీసుకుని తమ్ముడు సుదర్శన్ ఇద్దరూ కలిసి సైకిల్ నేర్చుకున్నారు అయితే ఆ సమయంలో ఆ అన్నదమ్ములిద్దరిలోనూ ఒక కోరిక కలిగింది ఎలాగైనా సొంతంగా సైకిల్ కొనుక్కోవాలి ఆ విధమైన ఆలోచన రాగానే వాళ్ళిద్దరూ బెంగళూరు వెళ్లి డబ్బులు సంపాదించి సైకిల్ కొనుక్కోవాలని నిర్ణయించుకుని బెంగళూరు వెళ్లే రైలెక్కేశారు ట్రైన్ లో సరదాగా పాడుతుంటే ప్రయాణికులు డబ్బులిచ్చారు ఒక రూపాయి పావలా పోగైంది అయితే బెంగళూరులో పాటలు పాడి డబ్బులు సంపాదించాలనుకుంటే అక్కడ ఉన్న కన్నడ మాట్లాడేవారికి తెలుగు తెలియకపోవడంతో వెంటనే మద్రాసు రైలెక్కి ప్రముఖ నటి కన్నాంబాయి ఇంటికి వెళ్లారు ఆమెతో మేము పాటలు బాగా పాడతామని చెప్పారు పద్మనాభం తన తమ్ముడితో కలిసి పాటలు పాడి కన్నాంబ గారి ప్రశంసలు అందుకున్నారు ఆమె ప్రోత్సాహంతో రాజరాజేశ్వరి ఫిలిం కంపెనీలో నెలకు నూట యాభై రూపాయల జీతానికి ఇద్దరు కుదిరారు ఓవైపు సినిమాల్లో చిన్న చిన్న వేషాలు వేస్తూనే సీనియర్ నటులతో కలిసి కూడా నాటకాలు వేసేవారు పద్మనాభం పనిచేస్తున్న సంస్థ వారు వారు తీస్తున్న పాదుకా పట్టాభిషేకం అనే సినిమాలో ఇద్దరికి ఒక పాటలో కోరస్ లో పాడే అవకాశం వచ్చింది అంతేగాక పద్మనాభంకు అందులో ఒక పాత్ర కూడా ఇచ్చారు అది నటుడిగా పద్మనాభంకు మొదటి సినిమా పద్మనాభంకు సినిమాల్లో వేషాలు వస్తుండడంతో తమ్ముడు ఇంటి వద్ద పనులు చూసుకోవడం కోసం ఊరు వెళ్లిపోయాడు పద్మనాభం రెండవ సినిమా త్యాగయ్య మూడవ సినిమా ముగ్గురు మరాఠీలు తర్వాత చాలా సినిమాల్లో చిన్న చిన్న వేషాలు రావడం ప్రారంభించాయి తర్వాత ప్రముఖ నిర్మాత దర్శకుడు కేవీ రెడ్డి గారు తీస్తున్న గుణసుందరి సినిమా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్లి అక్కడ ఒక పాట పాడారు గొంతు బాగాలేకపోవడంతో పాట సరిగ్గా పాడలేకపోవడంతో కేవీ రెడ్డి గారు నువ్వు కాపీ హోటల్లో కప్పులు కడుక్కోవడానికి కూడా పనికిరావు అని చిరాకు పడ్డంతో పద్మనాభం బాధపడి నిరాశతో ఊరు వెళ్లిపోయారు పద్మనాభం ఇంటికి వెళ్లగానే పిడుగు లాంటి వార్త ఆయన చెవిన పడింది రెండవ తమ్ముడు తేలు కరిచి చెల్లెలు జబ్బు చేసి మరణించారు ఆ విషాదంతో కుంగిపోయి పద్మనాభం సినిమాలంటే విరక్తి పెంచుకొని వాటి జోలికి వెళ్లకుండా చిన్నాన్న దగ్గర కనికరం నేర్చుకోసాగాడు సరిగ్గా అదే సమయంలో రాజేశ్వరి ఫిలిమ్స్ కంపెనీ వారి దగ్గర నుంచి వీరకుమార్ అనే సినిమా షూటింగ్ కు రమ్మని మద్రాస్ నుంచి ఉత్తరం వచ్చింది పద్మనాభం వెంటనే మద్రాస్ వెళ్లి ఆ సినిమా షూటింగ్ లో పాల్గొన్నారు తర్వాత విజయ సంస్థతో ఏర్పడిన పరిచయం పద్మనాభం కెరీర్ ను మలుపు తిప్పింది విజయ సంస్థ నిర్మిస్తున్న షావుకారు అనే చిత్రంలో ఒక పాత్రను పోషించారు ఆ చిత్రంలో పద్మనాభం వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవడానికి ఖాళీ లేనంతగా బిజీ అయిపోయారు విజయ సంస్థలో పర్మనెంట్ ఆర్టిస్ట్ గా మూడు సంవత్సరాలు నెలకు నూట రూపాయల జీతంతో అగ్రిమెంట్ కుదుర్చుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో ప్రారంభమైన ఆయన సినీ ప్రస్థానం రెండు వేల పది వరకు అప్రతిహాతంగా కొనసాగింది పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో రేఖా అండ్ మురళి ఆర్ట్ ఫిలిమ్స్ అనే నిర్మాణ సంస్థను స్థాపించి అనేక చిత్రాలు నిర్మించారు పద్మనాభం తన సినీ ప్రయాణంలో ఎన్నో ప్రతిష్టాత్మక చిత్రాలు నిర్మించి మరెన్నో అపురూపమైన చిత్రాల్లో నటించి విలక్షణమైన పాత్రకు ప్రాణం పోశారు హాస్య నటుడిగా ఎన్నో విజయాల్ని సొంతం చేసుకుని తెలుగు ప్రేక్షకుల గుండెల్లో సుస్థిర స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు పద్మనాభం నిర్మాతగా దర్శకుడిగా తెలుగు ప్రేక్షకులకు అందించిన చిత్రాన్ని ఇప్పుడు చూద్దాం దేవత వీరాభిమన్యు పొట్టి ప్లీడర్ శ్రీరామ కథ 
శ్రీ 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 మర్యాద రామన్న కథానాయక మొల్ల ఈ చిత్రానికి బంగారు నంది అవార్డు అందుకున్నారు జాతక రత్న మిడతం ఓట్లు ఆజన్మ బ్రహ్మచారి మొదలైనవి ఉన్నాయి ఇక పద్మనాభం నటించిన ముఖ్యమైన చిత్రాలు కొన్ని చూద్దాం షావుకారు ఇల్లరికం ఇద్దరు మిత్రులు భార్యాభర్తలు ఆత్మ బంధువు డాక్టర్ చక్రవర్తి దక్షయజ్ఞం మోగ మనసులు పూలరంగడు సోగ్గాడు ప్రేమాభిషేకం మొదలైనవి ఉన్నాయి తెలుగు చలన చిత్ర సీమ మనకు అందించిన అరుదైన ఆరిముత్యం పద్మనాభం నవరాసాల్లో ప్రధానమైన హాస్యరసాన్ని పండించడంలో ఆయనకు ఆయనే సాటి ముఖ్యంగా హాస్య నటుడిగా స్టాండ్ అవ్వటానికి పద్మనాభం ఎంతో కేర్ తీసుకునేవారు కామెడీని సరిగా పండించకపోతే అది అపహాస్యమవుతుందని ఆయన అనేవారు పద్మనాభం స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తే చాలు ప్రేక్షకుల మనసుల్లో నవ్వులు పువ్వులై విరబూస్తాయి ఇక ఆయన నటనా రంగంలోకి దిగితే ప్రేక్షకుల్లో ఆనంద తరంగాలు ఉవ్విత్తున లేస్తాయి పద్మనాభం డైలాగ్ చెప్పడం ప్రారంభిస్తే ప్రేక్షకులు మైమరిచిపోతారు పద్మనాభం ముఖంలో అనేక విధమైన హావభావాలు అలవోకగా ప్రతిఫలిస్తాయి పద్మనాభం హాస్యానికి ప్రేక్షకులు పడి పడి నవ్వుతారన్న విషయం అందరికీ తెలిసిన సత్యమే ఇక పద్మనాభం గారు నటించిన పాత్రల విషయానికొస్తే దేనికదే ఒక ఇంపార్టెన్స్ కలిగున్నవి పద్మనాభం కెమెరా ముందుకెళ్లగానే పాత్రలో లీనమైపోతారు డైలాగ్ చెప్పి మూమెంట్స్ తీసుకునే సమయంలో ఆయన ఎంతో ఏకాగ్రతతో ఉంటారు పద్మనాభం నటించిన ప్రతి పాత్ర ప్రేక్షకుల మనసుల్లో గిలిగింతలు పెడుతూనే ఉంటుంది నాటి నుంచి నేటి వరకు పద్మనాభం నటనను పాత్రల్ని పరిశీలించినట్టయితే అవి ఆయన ప్రతిభకు అద్దం పడతాయి పద్మనాభం గారు పాదుకా పట్టాభిషేకం చిత్రంలో తరంగేట్రం చేసిన నాటి నుంచి నేటి వరకు దాదాపు రెండు వందల చిత్రాల్లో నటించారు ఆయన సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ప్రేమాభిషేకం మాయలోడు భైరవ ద్వీపం చక్రం భద్ర చిత్రాల్లో నటించి తన స్టామినా ఏమాత్రం తగ్గలేదని నిరూపించుకున్నారు భద్ర చిత్రంలో పద్మనాభం రవితేజకు తాతగా నటించారు ఆ చిత్రంలో పద్మనాభం నటించిన సీను సినిమాకే హైలైట్ అయింది ఆ తర్వాత ఆయన తన నట జీవితానికి స్వస్తి చెప్పి ఇంటికే పరిమితమయ్యారు పద్మనాభం గారు సినిమాల్లో చాలా డబ్బు సంపాదించారు అయితే కొన్ని సినిమాల నిర్మాణంలో కొంత పోగొట్టుకున్నారు అనేక గుప్త దానాలు దాన ధర్మాలు చేసి మరికొంత సొమ్ము పోగొట్టుకున్నారు పద్మనాభం గారు పరిశ్రమలో దాన కర్ణుడు పేరు తెచ్చుకున్నారు పద్మనాభం గారికి రెండు పెళ్లిళ్ళు అయ్యాయి చెన్నైలో రెండు భవనాలు కొని ఆయన తన భార్యలకు పిల్లలకు ఇచ్చారు పద్మనాభం గారు జీవించినంత కాలం అందరికీ ఆర్థిక సహాయాలు చేస్తూ పరిశ్రమలో కీర్తి ప్రతిష్టల్ని సంపాదించుకున్నారు ఈ రోజు పద్మనాభం గారు మన మధ్య లేకపోయినా ఆయన నిర్మించి దర్శకత్వం వహించి నటించిన చిత్రాలు ఇప్పటికీ మన మధ్యనే ఉంటూ మధుర స్మృతుల్ని కలిగిస్తూ ఉంటాయి మీరింతవరకు ప్రముఖ నటుడు నిర్మాత దర్శకుడు బంగారు నంది పురస్కార గ్రహీత అయిన పద్మనాభం గారి గురించి విన్నారు కదా వచ్చేవారం మరో ప్రముఖుడితో మళ్లీ కలుద్దాం నమస్తే